প্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন আমার চ্যানেল ই স্কুলিং এ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা টেক কোশ্চেনের একটা মডেল কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ড 2015 এর 9 নম্বরের টেক কোশ্চেন আপনারা লক্ষ্য করুন তো আমরা প্রথমে এই যে মডেল কোশ্চেনটা আলোচনা করব সেটা যশোর বোর্ড 15 এ I am very late. Amar khub deri hoye geche. There was a traffic jam. Traffic jam chilo. Oh, don't worry. Ha, uddigno hoyo na, chintito hoyo na. The train is late. Train ta deri koreche. Then have a cup of tea. Cholo ek cup cha khai. Yes, let's go to the canteen. And cholo thik ache canteen e jai. তো আমরা এই মডেল কোশ্চেনে প্র্যাকটিস করব তো প্রথমে আমি বলে রাখি ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে অবশ্যই আমার ট্যাগ কোশ্চেনের কতগুলো রুলস দেওয়া আছে এত ইজি পদ্ধতিতে আমি রুলসগুলো আপনাদের জন্য তৈরি করেছি আপনারা মডেল সবগুলো ট্যাগ কোশ্চেনের রুলসগুলো দেখে নিতে পারেন সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেন যদি আপনারা ধরা বাঁধা কয়েকটা রুলসের মধ্যে আনতে চান তাহলে আমি বলবো যে প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে একটা মডেল কোশ্চেনের ভিতরে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কোনটা অর্থাৎ ভার্ব দিয়ে যেই সেন্টেন্সটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে মূলত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা আমাদের সাবজেক্ট থাকে না এটা আপনি সমাধান করবেন তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সমাধান করার পরে আপনি দেখবেন লেট আস আছে কিনা যদি লেট আস বা লেটস থাকে তাহলে সেই ট্যাগ কোশ্চেনের উত্তরটা হবে শেল উই এছাড়া যত রকম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকবে সবগুলো কিন্তু ভার্ব দেওয়া থাকবে বি ওয়ান দেওয়া থাকবে অথবা ডু নট থাকবে লেট ডু নট অথবা বি ওয়ান এই তিন ক্যাটাগরির ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সই থাকে তো ট্যাগ কোশ্চেনে তো আমরা দেখব যে যদি প্রথমে লেট থাকে লেট আস থাকে তাহলে শেল উইল লাগব আর ডু নট বা ভার দিয়ে যত ইম্পারেটিভ থাকবো সবগুলোতে উইল ইউ লিখবো আমরা সমাধান হয়ে গেল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে এরপরে আমরা লক্ষ্য করব যত রকমের ট্যাগ কোশ্চেন আছে সবগুলো যদি অ্যাসারটিভ হয় কিভাবে বুঝব অ্যাসারটিভ সাবজেক্ট প্রথমে তারপরে ভার যদি আমি দেখি তাহলে সাবজেক্ট প্রথমে থাকলেই আমরা বুঝে নেব যে এটা ইম্পারেটিভ সেন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আচ্ছা যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয় ইম্পারেটিভে প্রথমে ভার্ব থাকে আর অ্যাসারটিভে প্রথমে সাবজেক্ট থাকে তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হলে আমরা দুই ক্যাটাগরিতে পরিবর্তনটা করব এক হচ্ছে অক্সেলারি ভার্ব আছে কি না দেখব অক্সেলারি ভার্ব থাকলে অক্সেলারি ভার্বটার পরে নট লিখব সংক্ষেপে তারপরে সাবজেক্টটা লিখে দিব প্রনাউন লিখব সাবজেক্টটার হুম তো এটা নিয়ে ভিডিও বিস্তারিত রুলস সহকারে ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা প্রথম রুলসগুলো দেখে নেন অবশ্যই তারপরে মডেল কোশ্চেন প্র্যাকটিসে আসবেন যদি অক্সেলারি ভার্ব না থাকে সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে যদি বি ওয়ান থাকে তখন আমরা ডু নট লিখবো বি ওয়ানের সাথে এস বাই এস থাকলে ডাজ নট লিখবো অথবা বি টু থাকলে তখন আমরা লিখবো হচ্ছে ডিড নট তারপরে সাবজেক্টের প্রনাউন দিয়ে দেব তাহলে কি ইজি সমাধান হ্যাঁ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সেল উইল এটস থাকলে যত ইম্পারেটিভ আছে বাদ বাকি সব ক্ষেত্রে উইল ইউ আর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কী করব অক্সেলারি ভার্বের পরে নট সাবজেক্টের প্রনাউন আর অক্সেলারি ভার্ব না থেকে মেন ভার্ব যদি থাকে তখন ডু নট ডাজ নট ডিড নট লিখবো লিখে সাবজেক্টের প্রনাউন লিখবো চলুন প্র্যাকটিসে চল চলে যাওয়া যাক তার আগে যারা ভিডিওটা দেখেন নাই আগের ভিডিওগুলো ট্যাগ কোশ্চেনের সবগুলো দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব তো আই অ্যাম ভ্যারি লেট এ নাম্বার লেখা আছে তো এখানে আমরা এটা পরে করব এটার মধ্যে অক্সেলারি ভার্ব আছে বি নাম্বার লেখা আছে দেয়ার ওয়াজ এটার মধ্যে অক্সেলারি ভার্ব আছে সি নাম্বার লেখা আছে দ্য ট্রেন ইজ এটার মধ্যে অক্সেলারি ভার্ব আছে আমরা এখন ইম্পারেটিভ লাস্টের দুইটা করব ডি ই তো ই নাম্বারটা সবচেয়ে সহজ ইয়েস কমা দিয়ে দেওয়া থাকলে এটা আলাদা গ্যাপের কাছেরটা দিয়ে আমরা করব গ্যাপটা কোথায় দেওয়া ই নাম্বারে শেষের দিকে গ্যাপটা দেওয়া সুতরাং লেটস গেও টু ক্যান্টিন লেটস মানি লেট আস তো আস থেকে উই হয় আমরা জানি তো আমরা লেটস থাকলে লিখবো কি শেল উই তার মানে গ্যাপে শেল উই লিখে কোশ্চেন মার্কটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে সমাধান উত্তর আপনি এক নাম্বার পেয়ে যাবেন ডি নাম্বার গ্যাপে লক্ষ্য করুন দেন লিখে কমা দিয়ে আলাদা করে রাখছে সুতরাং দেনটা তো সাবজেক্ট হতে পারে না দেন মানে অতপর সুতরাং হ্যাপ দিয়ে বাক্যটা শুরু হয়েছে হ্যাপ আমরা জানি ভার্ব সুতরাং ভার্ব প্রথমে থাকলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লেটস ছাড়া যত রকমের ইম্পারেটিভ থাকুক ডু নট অথবা ভার্ব দিয়ে সবগুলোতে আমরা উইল ইউ লিখব যেমন হ্যাভ এ কাপ অফ টি এখানে হ্যাপটা খাওয়া পান করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাভ এ কাপ অফ টি এক কাপ চা খাই তো এটা হবে উইল ইউ খাবে কি যাই হোক আমরা এই দুইটা ইম্পারেটিভ সমাধান করলাম তারপরে অ্যাসারটিভে চলে যাব তো অ্যাসারটিভ এ নাম্বার এটা আপনারা লক্ষ্য করুন আই এম ভ্যারি লেট তো এখানে এম লেখা আছে এম এর সাথে হবে এ ইন্ট আই এম এর সংক্ষিপ্ত রূপটা হচ্ছে এম এর সাথে নট দিলে হয় এ ইন্ট এ আই এন অ্যাপোস্ট্রফ অ্যাপোস্ট্রফি তারপর হচ্ছে টি এ ইন্ট আই তো এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা না এ ইন্টা তো এই জন্য আমরা অনেক
तो हमरा इटार जोनो स्टैंडर्ड होच्छे जेहितु एम एर शंकित रूप नाइ आंचलिक भाषा टा एंट आइ इटा बाबर करते परी अथवा स्टैंडर्ड होच्छे बी भाषा विद्रा बोलें चे जेहितु एम एर शंकित रूप नाइ शुद्रांग हमरा आंचलिक टा पोरी हर करे जुदी हमरा आर एन टा बाबर करी मानी आर एस आते नोट दी आर्ट आइ ता होले शब्चे स्टैंडर्ड होए एंट आइ लेकलो होए इटा स्टैंडर्ड ना होतो किंतु आर एन एंटाइ लिखते पारे नेटा वातोटा स्टैंडर्ड भाषा ना जब ना हमरा नुआ कहिला रा बोले आर नाम राखीब आर नाम हासन आर नाम जब्बर आर आर बोले तो नुआ कहिला जी भाषा टा और सब नुआ कहिला जी भाषा टा इटा किन्तु स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना इटा टा आंचुलिक भाषा तो ये टा हमरा साहित्य शादान तो तो हमरा शेटा बाबर ना करे स्टैंडर्ड टा जुदी बाबर कोरी जेतु एम एर शंकित रूप एंट इटा स्टैंडर्ड ना और साथ एम एर शंकित रूप एंट इटा ना ही मुल्लो तो शंकित रूप टा की हो बे शेटा एरो कम इंग्लिश जितो वर्ड नहीं ये जोनो स्टैंडर्ड होचे एम एर शंकित रूप होचे आर्ट और साथ आर्ट थे के हमरा � तो the train is late यार आगे किन्तु I एक टा pronoun चिलो they are एक टा pronoun चिलो तो they the train is late तो isn't लिख बो आर the train ने पुरी बोलते इटा तो noun तो इटर noun लिखा जावे ना तो किसने pronoun लिखते होगे train ने पुरी बोलते हमरा it लिख बो हैं मानुष चुदी होए पुरुष एक जन ही लिख बो महिला एक जन she उन्नो किसु मानुष छरा तो खुने एक जन हिले बाय एक टी हिले it आर जुदी तो इज एस शायद नोट लग बो इज़न्ट इट थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ इस स्कूलिंग आशा करिए बुस्ता पर्सन तार पर कोनो प्रॉब्लम हुई लो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाना और इस स्कूलिंग के शायद ही था कौन वीडियो टा लाइक कमेंट शेयर करते भूल बन्ना बोन दूसरे को देखा शुरू करें दिन